exercise 11.1 Fourth question and the third question very little video upload the tender, Kanath reading on the Kandoka. Upon the fourth question and the Nalanoka. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are there to cover a floor of area 1080 meter? But a area of floor Namaka than the tender. Area of floor nor another. 1080 meter square. So, unit is the meter square. We have to do this. 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 We have Area of flooring tile. A tile in the area, a trend, and then said Chitana, a trend number under the Nalan Parangal. Area of floor divided by area of flooring tile. And above, you would have flooring tile in the area. Area of floor number the Tanit in the area of flooring tile in the Varena there. Out of parallelogram in the shape it and up area of tile in the Varena. I'm going to calculate it. Area of tile in the Varena there. Parallelogram in the area, parallelogram, we will study parallelogram, parallelogram in the area, we will study base into height, and so base into height, so base is 24, 24 into height, we will study 10 cm, now we will study 10 cm, we will study the area of floor in meter, so we will study the Centimeter na meter lake matya meter lake matya mandi and the 24 divided by 100 into 10 divided by 100. Pinga na jay the inga namaka centimeter na meter lake matya mandi. About a zero zero cancel like three and eight na the ipo 24 divided by 1000 in the good. Namgani number of tiles in Andorica number of tiles in or another. Equal to area of floor, area of floor 3080 meter square divided by 24 by 1000 in the other mold lake. 24 divided by 1000 and area, 1000 in mold lake. Boy, any the number divide here by 2 in the other. So 4 on the cancel here and again 6 fours are 24. Up over 4 on the cancel here, 28, 28 is 7. 7 fours are 28. 270 in the middle. This is the two three common items. Then, the three is the same as two. Then, the three is the same as nine. Nine is the same as forty five. Nine divided by two is forty five. Then, forty five thousand tiles are the same. Now, the number of tiles is the same as the room. That is the room. Area that is the time area. We have to do the time tiles. We have to do the number of tiles. Area of floor divided by area of flooring tile. We have to do area of floor divided by area of flooring tile. We have to do the unit same. We have to do the unit meter square. We have to do the base 24 cm height to 10 cm. We have to do the meter lake. We have to do the number of tiles. 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 Add to ocean and and is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer route? So, a the ant food the le round the pond you know. That is ant in this boundary. So, we have the area one day. For one bag to the shape in the food piece in the or a food piece on the different shape in the. So, in the for one day could you know or one day na for na the. So, in the a Lengthan, nama kita kandu di kamera. Apa orang shape ini kandu di sini? Jadi, lahan kurang dulu pon di bawah nalar nama kita. Apa eh perimeter? Berapa perimeter kanan orang di sini? Perimeter food piece equal to. Berapa yang kita buat kan nama kita? The semi circle. Circle ini perimeter. Perimeter itu warna yang circle ini circumference. Nama kita pelajari. Nanti ada tu upaya. Apa circle ini half orang buat di sini? 
അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ആണ് സർഗിന്റെ സർഗം ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടു ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എന്ത് വരും നമുക്ക് പൈ ആർ എന്ന് വരും പ്ലസ് അപ്പൊ പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ലൈൻ എത്രയാണ് അതായത് ഈ സെർ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണത് അപ്പൊ അതും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പോയിന്റ് ടു വരും വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു വരും പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് വരിക ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് പീസിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ അവിടുത്തെ സൈഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈ ആർ ടു പൈ ആറിന്റെ ഹാഫ് പൈ ആർ അപ്പൊ പൈ ആർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ബി എന്നുള്ളത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് പൈ ആർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടും പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ഹാഫ് തന്നെ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും അപ്പോ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫുഡ് പീസിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ വന്നു ഇനി തേർഡ് ഫുഡ് പീസിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാം അപ്പോൾ തേർഡിൻ്റെത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ രണ്ട് സൈഡ് ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫുഡ് പീസ് ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെത് പൈ ആർ സെമി സർക്കിൾ ആണ് പൈ ആർ പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ടു ടു പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ഏതൊരു ഷേപ്പിന്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ് ആ പുറമേയുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ടു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് പൈ ആർ അപ്പൊ അത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയി ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആയി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തേർഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ അപ്പൊ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പോണ്ടി വരിക സെക്കൻഡ് ഫുഡ് പീസിന് സെക്കൻഡ് ഫുഡ് പീസിനാണ് കുറുമ്പ് കൂടുതൽ ദൂരം പോണ്ടി വരിക അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ഈക്വൽ ടു